Hi, class. Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hey, nice to see you. How are you today? Okay. How was your day? Was it good? Was it busy? Let me see. Let me get ready. <laughs> ¿Qué tal su día, chicos? Okay. I were relaxed, teacher. Really? Are you on vacation? No. No? No. ¿Cuántos están ya de vacación? Nadie. En Good mi caso. Good evening. Yo ni sé si voy a tener vacaciones, chicos. I don't know. Vaya, ahí está. Vamos a ver. I'm ready for this class. What day is it today? Who can tell me the date? Today is? Thursday. 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 December 8th. December 8th. What class is this one? ¿Qué clase ya, chicos? This is class the number. Last. This is the last class. ¿Cómo se sienten? Are you happy? I'm excited. Excited, right? Now. Satisfaction. Satisfaction. Okay. You know, you did it. Todos lo lograron. You did it. So, let's have the last topic for today from this course. I know uh, you have been doing like a really nice job. I can feel it, you know, since class number one, I knew it that this group, you know, was ready. You were ready and now you're more than ready to go to the next level, you know. So you have been doing a great job. Do you remember the last, well, the topic that we were covering yesterday? What was it about? ¿De qué hablamos? Los que estuvimos acá. What was the last topic? Four and six. Four and six. Four and six. Great job. Todavía tengo muchas cámaras apagadas. Recuerden justificar si tenemos la cámara apagada para que quedemos, quede aquí en la grabación. Muy bien. Let me see. Ahí está. Teacher. Dígame. I'm sorry, teacher. Uh, I'm making a pizza. Is just give me five minutes, please. That's, that's okay. That's okay. Don't worry. Go ahead. I Come get back. It. Okay. You're coming back. Okay. Ahora sí, a los veo. Great job. Four and since esas dos expresiones normally or regularly we are going to use uh for and since whenever we are okay wait whenever we are using the present perfect let me check the chat okay this um no puedo reconectar mi micrófono. Chicos, pero no sé quién es. Ah, Linda va de camino a casa. Muy bien, gracias, Linda, por justificarnos ahí. Algunos a veces no sé cuál es su número. I'm so sorry. Okay. For and since, basically, or yesterday, we were like combining, making a mix with this um, uh, tense, with the present perfect, and we were using these two expressions, you know? So this is what we have. If you still remember about this uh, exercise, the one that we were having yesterday, here we have like some examples. General expression of time, and then going to being more specific. ¿Cuáles son las más específicas? Cuando usamos for or since, which were the ones? Being more specific. Since. Look, here we have some example. 2009 elementary school, 6.45, last weekend. Since igual nos hace referencia a un tiempo que ya finalizó o no. Continúa en el presente o no. Mm -hmm. What do you remember about this? 
If you don't remember, sí, continúa en el presente. Continue, Marca right. el inicio. Exactly. So this is just a point, un punto en el tiempo. When a present condition started. Comenzó. We don't know about the, the end of this action, right? So help me out, class. Can you choose the correct word? I need three volunteers to complete this short introductory exercise. ¿Quién me ayuda con este ejercicio? Introductory exercise. Three volunteers. I think that the number one is since. Okay, so Genesis, go ahead with number one. Read the complete example. Francisco, okay. you go ahead with number two. Okay. I bought my car almost 10 years ago. I've had it since almost 10 years. Okay, since almost 10 years. Are you in agreement with that class? Do you consider that since is the correct option? Yes or no? Mm, I think four. Why? Why four and not seen? Justifique o no? ¿Por qué? Deme una razón. A ver. Why four and not seen? Chicos, no tengan miedo de equivocarse. Don't be afraid. In my case, I think that it seems because uh, the sentence is specified the, the time. In this case, almost 10 years. For uh, almost. It's a period of time. It doesn't finish. For this reason, I think that it seems. Okay, so since. ¿Quién más? ¿Quién me justifica? El uso de sin. Yes, Why for in that scene? Uh, because. ¿Por qué si te llega? No, porque. Eh, ¿Cómo oh. decirle? Ajá. The very fast. But... Yo compré mi carro, dice, hace casi. Almost 10 hace... years ago. Ajá. Uh -huh. So, uh -huh. I have uh, had. Casi it. hace 10 años. Entonces, yo, le, yo, yo lo he tenido, dice, por casi 10 años. Por casi 10 años, exactly. Uh -huh. So, in this case, yes, it's going to be for, for casi 10 años. Since sería como una fecha igual, específica, una fecha un específica. Año. Un año específico. Lo he tenido desde el 2010, 2015, desde noviembre. Es más específico. So, almost... 10 years, desde que me está dudando acá, casi 10 años. Igual no está seguro por cuánto tiempo lo ha tenido. It's not giving me like that specific information. This is why, just because of this expression, I may say that this is four. No está siendo específico, por casi 10 años. No se sabe si más años, menos. Right. Francisco, go ahead with number two. Okay, thank you, teacher. Okay. The Carters moved to Seattle six months ago. They lived there for six months. Okay, four. Do yes. you agree with that class? Or do you consider that since is the correct option? What do you think? The Carters moved to Seattle six months ago. Se termina la idea. They have, they've lived there for six months or they've lived there since six months. Do you agree on this one? Yes? Okay, nadie dijo lo contrario. So yes, that is the correct one. How about this one, the last one? Number three. Volunteers to read and to give the correct option. Okay. 
who wants to try, just give it a try. Don't worry, you can try. I've wanted to see that movie. Okay, go ahead, please, Francisco. I want to see that movie for a long time. It's been in theater since March. Okay, for a long time. There we go. And then we have since. Why since and not for? Because look, we have in like an exact time. We're being specific in the information that we're given. So for a long time, igual no me dice cuánto tiempo. It can be days, months, weeks, or even years. No sabemos desde cuándo ha estado esta película. For a long time, it's general information, right? Nos queda claro este uso de for and since because we are going to have a speaking practice right now. Questions about this exercise? If not, I am going to send this information right now to the group so you can have this picture as well. Ah, okay, Mayra. Gracias por comentarnos, Mayra. Here we go. We are going to have the first example, well, the first speaking practice right now because we need to check the platform shoot. Hey. Did you finish with activities from the platform or you haven't? Yes, I finish. Finish. Okay, yes, you're done. Can. Next minute. Muy bien, let me send this one. Okay, so the first activity that we are going to have is about uh, the use of for and since. Look what we have right here. 8, 17, sí, tenemos tiempo, okay? I'm going to check the attendance list after we conclude this activity. So where is it? It's right here. Look what we have here. This is going to be the same and speaking practice. What are you going to do? You are going to pick the correct option. Here we go, class. Everybody, be ready to participate. Number one, what do we have here? Sarah has lived in Paris for or since? Since. 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 Why since and not for? It's, it's, a, specific it's a specific time. Great job. Next one. Paul has lived in London 10 years. For. 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 For 10 years. Right? Okay, so let me stop here. Before we continue, you are going, you get together in group, you try to review this exercise, and then we come back. Recuerden tener una justificación, why for and not since. Siempre le voy a preguntar why. You need to give me like this type of answers or replies because it's a specific time, because it's general time, okay? Vamos a hacer esta como grupo, as a group, because I want you to practice with the help of your classmates. Okay? Here we go. Go to WhatsApp. There we have the chat. Ahí sí, necesito que alguien del grupo comparta su pantalla. Let me know. ¿Quién puede compartir pantalla de acá? Levante la mano virtual. Raise your virtual hand. Para así asignarlos a cada uno en grupo. Ok, Jorge va a ir en un grupo. Karina, she's going to be in another group. Wells, ¿qué más? Rom Romeo in another group. Three participants. Necesito uno más, just one more. Quien pueda compartir pantalla. Okay, here we go. So Jorge, just give me a moment. Here we go. Romeo by in grupo numero dos. Jorge, room number three. Karina, room number four. Y room number one, 
Veamos quién me ayuda a proyectar. Here we go, class. Cuatro grupos ahorita. Go and practice with the help of your classmate. Teacher, vamos, a, vamos a compartir lo que nos acaba de compartir uh -huh. en el grupo. Les el compartí WhatsApp, el ¿verdad? enlace. Les compartí el enlace okay. y ustedes proyectan a sus compañeros. Ok. Go, okay. please. Here we go. Okay, I'm still missing some students. There we go. Great job. Is it clear what we are going to do? Si quedó claro lo que vamos a hacer. Yes, no. Les envía el enlace, alguien lo abre y lo proyecta para los compañeros, right? Ahorita. O alguien está en computadora. Claro. En computadora, pero acá no puede, no, no, no sé cómo se comparte. Con el teléfono. Teacher, sí. can you share this, the link here in the chat? Yeah, sure, right now. Okay. There we go. Solo que no sé qué tan buena está la señal. Ahorita. Oh, he's sure. Ah, ya. Yeah. This is very for since you want to get it, right? Since, yes. Okay. The next is it Paul has lived in London. For 14 years. I haven't been to a party. For I think. For. 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 I wonder where Joy is. I haven't seen him since. 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 ¿Verdad? Yes. Okay. Jane, Jane is away. She's been away for Think or for since. Things for. ¿Por qué for y por qué sí? Porque está hablando de que del día viernes. Ella... Desde Usted el dice día que viernes. es for. Yo digo que ¿Tiene? sí, porque dice que es desde el Pero, día viernes. Por... Yo digo que sí también. Probamos, ¿verdad? ¿eh? Ok. Aquí nos vamos a dar cuenta. Ajá. Uh -huh. Correcto, es sims. Okay. Está diciendo que es desde el día viernes. Uh -huh. Ok. Daniel has been in Hong Kong. Since. Since, since. or for? Since. Correcto, since. since. I've been a nurse. For. For or since? For. For. Yes. For. Sí, porque está diciendo por. Muchos años. Mark has been an exchange. Vaya, el que sigue. Este sería I, I be, o como se dice. Sí. Being a nurse. Eh, sería for several years. Uh -huh. Sí, por. Mm. Eh, Marco has been an exchange student in Mexico for a. Eh, a no sé cómo, cómo decir uh, la palabra. Uh, a forma, por. 
C semester. Okay. El que sigue. <laughs> Mr. y Mr. Smith have been married for nearly 30, no, 40 years. Nearly. 40, nearly. Uh -huh. oh. Dicen four. near y luego li, nearly. Ah, three. Es four, four. Three. Veamos, sí. Vaya, el siguiente. Sí, sí. Démosle things. Things. Sí, yeah. démosle. Bien. ¿Por qué no va a pegar fuera igual? Dice, Maggie has had the same hair, hair style. Eh, será tenido, el mismo estilo de pel, el mismo estilo de cabello desde sería desde la high school uh -huh. sí sí things desde la high school hay un tiempo específico desde cuando estuve estudiando I'm so sleepy I'll be being awake for For four this morning. Tengo sueño. Me levanté a las cuatro esta mañana. Está, está despierto desde, desde las cuatro. Things. Things. How long, how long has it been for you got married? No. How long, please? Revisemos el, el... No será hace cuánto tiempo te casaste, no sé. Algo. Ha estado tu casada. Hola, no. Se ve la foto. Sería. No, sí. Oh, no puede corregir. Creo que no. Lucy has Lucy been a. ¿Cómo se llama? For, for a long time. For, for a long time. Oh, well, chicos. Great job, let's go back. <laughs> Vamos a la sala no. principal. Great job. Okay. okay. Thank you. Okay. How was this exercise? Was it easy or difficult? Let me let me check the attendance list right now. Que estamos. Amazing. Ya todos concluyeron la plataforma. That's all right. Okay, I'm going to check the attendance list right now. You know, I was listening to you guys while you were working. I guess this topic is not that difficult. Algunos por ahí, tal vez algunas palabras que reforzar pronunciación, but oh, that's okay, that's all right. So here we go. Andrea Gabriela Maravilla. Andrea Gabriela Maravilla. Okay. Creo que algunos no han regresado. Mejor espero. Okay, I'm ready. Andrea Gabriela Maravilla. I guess she's not there. Carlos Edgardo Cruz. Present teacher. Excelente, Carlos. Carmen Lisette Santillana. Present teacher. Excelente. Claudia Rebeca Orellana. 
Claudia Rebeca Orellana. Edwin Edgardo Alarcón. Present. Excellent. Esmeralda Isabel Vázquez. Esmeralda Isabel Vázquez. Francisco Antonio Calderón. I'm here, teacher. Okay, Francisco. Genesis Ariel Pacheco. I am here. Okay, Genesis Ivan Ibrahim Ramirez. Present teacher. Okay, excellent. Jennifer Tatiana Gutierrez. Present teacher. Excellent. Jorge Alberto Rivera. Present teacher. Excellent. Jose Alberto Enriquez. Present. Excellent. Jose Alexander Hernandez. Present teacher. There we go. Um, Karina Alejandra Aquino. Present teacher. Okay. Karina estuvo aquí, aquí en la clase ayer. No, no me pude conectar. A no, la no, no, vaya muy bien. Ah, pues sí, pensé que era un error que no le había marcado la asistencia. Carla Lizeth Martínez. Carla Lizeth. Carla Stephanie Rivera. Present teacher. Ok, excelente. Catherine Iracema Villalta. Present. There we go. Leticia Aide Flores. Present. Ok, Leticia. Linda Beatriz López. Present. Ok. Luis Eduardo Méndez. I'm here. Excellent. Mayra Xiomara Guevara. Mayra dijo que iba a estar de su oyente, ¿verdad? María Dolores García. Present teacher. Okay, excellent. Maritza Elizabeth Rojas. Present. Ok, Melissa Stephanie Linares. Present. Ok, Melissa. Romeo Vladimir Rosales. Present. There we go. Wendy Paula López. Wendy Paula López. And Jessica Esmeralda Martínez. Present teacher. Great job. So, let me see. Ok, ahí estamos ya, la asistencia, todo bien. How was this exercise? ¿Cómo lo sintieron? They used of four and C. Was it easy? Was it difficult? How did you feel it? Easy. Easy, right? I guess this topic is not that difficult. Let me check this easy. one. And then we go uh, to the final exam review. Veamos este primero, before we finish with this. Para responder, Sarah has lived in Paris, Paris, for or since? Since. 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 Because since. it's been since. specific. There we go. Paul has lived in London 10 years. For 10 years. For, for, for specific ten. time. Okay. Four. I haven't been to a party ages. For age. For, for, for ages. ages. For ages. ¿Qué significa acá ages? ¿Qué significa ahí? Por años. Por, por años. años. Mm -hmm. yes. bien, año ahí. Muy bien. En lugar de decir for years, no. Usaríamos la expresión age. 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 Por años. There we go. Next one. I wonder where Joe is. I haven't seen him last week. Since last week or for last week? Since. Since. We are, since. There we go. The last one. Since last week. Jane is away. She's been away Friday. Ah, formación específica. She's or been away since since Friday. Or Friday. Or Friday. I escuché un four. I escuché un since. Oh. Since Friday, right? 
We are being specific. Yes. Friday. This okay. Friday. What is his name? Well, I can saber. Da, uh, Daniel. Daniel has been in Hong Kong 2001. Since. 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 Because we're being specific. Since 2001. Next one. I've been a nurse several years. For several For. years. For several, 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 several years. Exactly. ¿Qué significaría entonces several? What is this? Varios. Ajá. Uh -huh. Can you give me a synonym? Un sinónimo de several. Small, Many. Many. Acuérdense Many. que es contable, contable. Several Segundo. years. ¿Cuál es más? Several or many? ¿Cuál indica más años? Many. Several es algo extremo. Several. Many. Mucho, mucho, mucho más que many. Right. So, okay. which is the correct one? Four or zin? It's four. Four. Oh, four several. Yeah. Next one. Marco has been an exchange student in Mexico a whole semester. ¿Saben qué es whole? What is whole? Whole semester. Completo. Completo. Un semestre completo. O sea, seis meses. Whole semester. Okay, four or six? Four. It's four. four. Is it four? four? Great job. Exchange four. student. Mr. and Mrs. Smith have been married nearly 40 years. Is it four or six? It's four. 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 It's four. Mm -hmm. four. And what is the meaning of nearly? What is this? Cerca, cerca de los 40 años. Cerca, cerca cercano right. a los 40 años. Right. Nearly, cercano. Great job. ¿Qué más tenemos? Let me see. How are you? I haven't seen you. You graduated from university? Since. Desde que te graduaste. Since. Muy bien. There we go. Next one. I haven't had this much time I was a kid. Since, since I was a kid. Desde que era un niño. Since I was a kid. Wow. Next one. Maggie has had the same hairstyle high school. Since, 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 since high school, this day. So, do you like that type of hairstyle? <laughs> no, not right. ¿Cómo le llamarían a este? Tiene un nombre, saben, a este, este tipo, este estilo. Do you know? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Spiky hair. Spike, ¿qué es un spike? Spike. Como puntiagudo. Puntiagudo. Tiene que ver con puntas. Spike. Spike here. Uh -huh. Muy bien. So, nos perdimos. ¿Cuál era? Force or since? Since, right? Since high school. Great job. Spike here. Next one. I'm so sleepy. I've been awake for this since morning. For this morning. Since for this morning. Great job. Next one. How long has it been you got married? Okay, ¿qué nos está preguntando? ¿Cuándo te casaste? ¿O cuánto tiempo ha pasado desde que te casaste? Yes. Ya le di la respuesta. Since. Since. How long has it been since you got married? Since you got married. That's right. So, that's it. Lucy has been a vegetarian, veg veggies, vegetarian, a long time. 
For a long time. For a long time. For a long time. And that's it. So, this is it. Muy bien, clase. Creo que este tema quedó muy claro, ¿verdad? Questions about this topic? I guess not, right? So, no questions. Let, no questions, right? Vámonos al final exam. Tenemos todavía pendiente, like, four, cuatro ejercicios que responder. Ya todos respondieron, así que salen las respuestas. Listening. What is this listening about? Let me, let me play it because I, to be honest, I don't really remember about this one. Lo escuché al inicio del curso, but I don't really remember about it. What do you need to do? Listen to the conversation. It's about describing people, right? Yes, describing people. Yes, teacher. Here we go. Escuchémoslo. Here we go. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Excuse me, I'm looking for someone. I'm meeting her for lunch here. Her name is Emily Black. All right. What does she look like? Let's see. She's about 25, I guess. Look over there. Is she the one with the long black hair? Oh, uh, no, that's not her. Emily's fairly short and has... Oh, I think I see her. Look, she's waving at you. Okay. How old is Emily? How old is Emily? She's 25. 25. She's 25. She's 25. 25. Or she's about 25. She's about 25. Ah, entonces, ¿cuál es descarto? ¿Puedo descartar esa? Right? So, how about the way that she looks? Is she medium high? Is she fairly short? She is fairly short. She's fairly she, short. Emily is fairly short and about 25. And about 25. There we go. So, this is the cover one. Steve, let's listen about Steve. Two. Sarah, did you hear that Judy has a new boyfriend? No, I didn't. What's he like? Well, his name's Steve, and he's very nice. And he's tall, really tall. He's over six feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is, and he's the same age as Judy. So he's only 19? Yes, that's right. Okay, whose boyfriend is it? Whose boyfriend is it? He's very tall. Okay, but listen to my question. Whose? Whose boyfriend is it? ¿Qué significa whose? ¿De quién? Whose boyfriend is it? Oh. Están hablando del novio de alguien. Pero ¿de quién es el novio? ¿Escucharon? ¿No? I don't remember. No. No, really? Ok, aquí está no el final. Escuchen. Oh, really tall. He's over six feet tall. What color is his hair? His hair is blonde and curly. He sounds very handsome. He is. And he's the same age as Judy. He is the same age as Judy. 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 El novio de Yuri. Right. So, tell me about Steve. Which is the correct description? The second one. Second one? And has curly brown yes. hair. Okay. He and is how? really tall. He's has really, really tall. Y fíjense que ocupan una expresión que me llamó la atención. He sounds handsome. Suena. O sea, ni siquiera lo están viendo. Suena. Que es. Se lo imagina. Ajá, se lo imagina. So he sounds. Wow. No dice he looks handsome. He sounds handsome. Imagínense. So he's really, really tall. Escucharon la edad. How old is he? 19. 19. Not 29. 19. There we go. Great job. Por eso descartamos esta. It's not this one. 
Eh, hey, it's not this one. His hair is not black. Okay, look, the teeth. Escuchemos de esta persona, the teeth. What is a teeth? By the way, what is this? ¿Qué es esta clase? Teeth. El ladrón, muy bien. El ladrón. Escuchemos de qué se trata esto. Here we go. Okay, let me do something real quick. Okay, I'm so sorry. No me carga, vamos a cargar otra vez. One minute. Here we go, listening practice. Escuchen por detalles. Voy a preguntar, tal vez no solo de lo que me consultan en la plataforma, sino algo más. Here we go. Curly. He sounds very handsome. Okay, number he is. three. And he's the same age as Judy. Here we so go. So he's only 19? Yes, that's right. Three. All right, Mr. Brown. Tell me again what happened here. Thank you, officer. I told you, the man took my wife's purse from the back of her chair. We were at this table. What did the thief look like? I told you, he was elderly. He was maybe in his 70s. And about how tall was he? You mean, how short was he? <laughs> he was short, only about five feet tall. What else do you remember? Well, he had on baggy pants and a red t-shirt. He also had a white beard. Okay. Four. Who is complaining? Who is making the complaint? ¿Saben qué es un complaint? Because they are talking to a police yes. officer, right? So who is making the complaint? Una queja. Oh, ah, ¿quién se está quejando? Reporte. O la re no, reporte o denuncia. ¿Quién está poniendo la denuncia? Who is it? ¿Quién pone la denuncia? Who was it? Uh -huh. Mr. Brown. Mr. Brown. ¿Y a quién le robaron? To Mr. Brown or to whom? Who got stolen? Who was it? Oh, ¿Qué robaron a quién? Tell me. Did you get that information? <laughs> Not really? It was a pores. Pores. Una carterita. ¿A quién? Classic. ¿No escuchamos? Mrs. Brown. Mrs. Brown. A la señora Brown. Muy bien. Is the thief tall or short? How tall was him? Tall, you say. Short. <laughs> it was too short. So which is the correct one? Is it this one, the first one? Second one or third one? The first one. The first one. Escucharon que estaba vistiendo. What was he wearing? Que estaba vistiendo? T-shirt red. Ajá, red, y los pantalones, con buenas sus pantalones. Waggy pants, waggy, así muy holgados, waggy pants, right? Ahí está la descripción. AJ, escuchemos sobre AJ and Penny. Let's see, here we go. Hi, I'm new here. My name's Sharon. I'm Charlie. Welcome to our school party. Do you want something to eat? Not right now, thanks. Actually, I'm looking for AJ and Penny. I need their phone number. Which ones are they? They're that good-looking couple sitting on the couch. Oh, I see them. Thanks. And one more thing. Is Clara here? I need to ask her a question about her homework for tomorrow. Let me see. Oh, yes, I see her. She's wearing jeans and a red sweater. She's standing over there talking to Tom. Okay, who are they? AJ and Penny. Who are they? The last one. Okay, but who are they? ¿Quiénes son ellos? AJ and Penny. ¿Qué son? Are they classmates? Are they neighbors? A couple. A couple. Palabra clave. A couple. They are a couple. Yes, they are a couple. And, and what is going on? What is happening? They are in the middle of something. What are they doing right now? ¿En qué estaban? Alguien los llegó a buscar y están en algo ellos. ¿Escucharon? Sitting on the couch. Sitting on the couch. Yeah. 
but they are in the middle of a party. Están en una fiesta, ¿saben? Right, so yes. Which is the correct one? I guess it's this one, right? Is it this one? Or this one? The last one. The last one, right? The third one. Because they are a very attractive couple sitting on the couch. That's it. Muy bien, muy bien, listen. Escuchen por más detalles, ahí estamos. Ah, oh, 15 out of 20. ¿Y qué pasó aquí? Seleccioné dos. Which is the correct one? Number two. All right. It's the third one. The third one. Mm -hmm. So that's all. Okay. okay, eso está más fácil. Look at this one. Complete the conversation. What are we going to do? Present perfect of the verbs given in the brackets. Pero saben que estos no son brackets. Estos son, ¿qué signos de puntuación son estos? Paréntesis. Paréntesis. ¿Cuáles son los brackets, saben ustedes? Brackets son... Not really. Let me, let me dibujarlos por ahí. Ok, I cannot do it. No recuerdo cómo le llamamos en español. I don't remember. Son estos. Los que son corchetes. 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 Sí, corchetes. Sí, ah, corchetes. Entonces, corchetes. Entonces aquí está mal, no son brackets. Ah, paréntesis, paréntesis. So B, what is the past participle? ¿Sabe so, participio de B? Ben. 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 Sí. 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 ¿Y cuál es el pasado ben. simple de sí? So, 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 muy bien. Have. Past participle, have. 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 Okay. And the simple have. path of have. It's have. It's the same, have. right? The same. How about this one? Uh, the same, right? Uh, have. For and since. Look, specific information. Five years. I lived in Boston for five years for five, for five years. years exactly I loved every minute I was there my wife and I have gone to Costa Rica every year 21 yes. Patrick has studied Portuguese a long time for a long, for a long time, time. A long for time. a long time and that's it He's a good speaker now. Qué buena expresión. He's a good speaker now. O sea, habla muy fluido el, el portugués. Yeah. ¿Y esta qué pasó? Is has. ¿Por qué has? Has. Why has and not has? I don't know why. Has. Fácil, porque miren, ya no está actuando como verbo principal, sino como un... Verbo auxiliar. Ay, ah, tengo la tercera persona. Entonces sería. Va en mayúscula. Here we go. Una pregunta. Y en la en la B. Yes. Ajá, yo fíjese que estaba como dice primero no, he has never yo le ponía, como está en negativo con no, yo le ponía eh, haven't y nada le ponía de todo porque es has, perdón, ahí yo me trabé no, no, no está, está bien vaya, porque acá tenemos sujeto, verbo auxiliar entonces ya no lo estamos ocupando como verbo auxiliar, sino como verbo principal sí. Entonces lo que me están pidiendo es usar el pasado participio. Por eso es ha. Aquí está actuando como verbo auxiliar. Aquí ya lo tengo que conjugar. Ha. Por eso es ahí. Gracias. Ok. Look ¿Qué tenemos acá? Ay, qué fácil. Fíjense que esto, esto, esto ya es bien general. No creo que no lo hemos visto específicamente. Son preposiciones. So my brother is. Is twenty preposiciones no son de lugar sino de, de bueno preposiciones en general. So my brother is in his twenties. About in his twenties. Twenties in, in, 
in. In, in his 20s. Tracy, short, straight, black hair and blue eyes. ¿Qué verbo ocupo has. para describir? Has. 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 Tiene, aquí sí es has. has. Tracy, no. tercera persona, has. No podemos decir Tracy is, no. Tiene, tiene cabello. ¿Qué era eso? ¿Recuerdan? Straight black hair. Eh, cabello liso, liso negro. Liso, liso negro. Okay. Oh, negro. And blue eyes. Fields, nephew, five feet eight, and has dark brown beard and mustache. Is, is. has or are? Is. 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 ¿Por qué is y no has? Si me están describiendo acá, miren cómo luce. ¿Por qué? Déjenme una justificación. Estoy hablando de la altura. Exacto, porque la, muy bien. La primera información es sobre altura. Ya luego me dice end. Esa es información complementaria. ¿Ok? Si tengo lo opuesto, sí. Estaría describiendo primero cómo luce. Ahí sí. Has. Pero acá describo primero la altura. Has Martin ever an appointment? Appointment. Missed, climbed, lost. Miss. 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 Appointment. Y qué es climbed? Escalado. Lost. ¿Qué es lost? Sí, <laughs> lost. Perdido. ¿Y por qué no puedo ocupar entonces perdido también? Yo ocupo missed. Que también Podría es el, lost. Es el ah. pasado. Porque, ajá, tengo la explicación. Porque los que está en pasado. Ah, ok, ok. Pero sí, y... en este caso, lost es cuando perdemos literal algo o perdemos. Lost. Un vuelo, perdemos un celular, I lost. Perdí mi tiempo. So in this case, yeah, también tiene que ver la conjugación. Right. How many times have you lost your cell phone? Your cell phone? How about yes. this one? También puede ser. How many times yes. have you lost your classes? Yeah. So which is the correct one? I Have you lost? Phone. I think cell phone, cell phone right? Yeah. I think cell, cell phone. phone. Okay. So, aquí es verdad que usaríamos missed your classes. Ya no sería el verbo lost, sino missed. Have you ever a truck? Oh, right. manejado. Right. No puede ser esta. ¿Cuándo ocupo este verbo? ¿Para qué transporte? When? For yes. a motorcycle, for a, a bike, for a, a bike. horse, a horse. for a camel, I don't know. Drunk? What is this? Drunk a truck? What is that? I don't know. Drunk so is a past participle to of drink. drink. Uh -huh. Drunk a truck? Okay. I don't know. And the last one. Ayer hicimos este. It's a reading text. Okay. Creo que ya todos hicieron el reading. So, teníamos cuatro opciones. Which were they? Or do you want to read? No, teacher. Sorry. Teníamos cuatro opciones. Yo lo leí. Before we had the class, I read this one. Mm -hmm. Nina. It's about Nina. Do you remember about what is she um, typing about? ¿De qué nos estaba contando Nina? About uh, uh, things that she exactly she moved. Do. She yeah. moved to a, a new apartment. When was it? Yesterday. And then she was like describing. And where is she right now? ¿A dónde está ahorita ella? Do we have an idea about the place where she is? Not Office right. Store. Okay. So can you mention like uh, the places that she has that she have like near that apartment? 
¿Qué lugares encuentra ella? Restaurant. Restaurant. Stores. Stores. A café. Shop. Exactly. So, that, so what can she do there? Sarah can she go dancing. Go dancing. She can go, go dancing. Dance. Go shopping. Go, go shopping. shopping as well. Send uh, emails. Send emails because she has a cup. Wash shop. and dry uh -huh. clothes. And uh, wash and dry clothes. Because she has a laundromat. Can I get laundromat? Right? And that's it. De lo demás no nos menciona información específica. Y así quedaba nuestro final exam. Class. The course is over. Pregunta sobre antes la plataforma, antes de que nos movamos a la conclusión. Creo que quedó claro, ¿verdad? Ese ejercicio estaba muy fácil los últimos. Bien. Chicos, los escucho. Les doy ahora el tiempo a ustedes. ¿Quién quiere dar unas palabras finales para nuestro curso. Compárense, ¿cómo se sintieron desde la clase 1? Ahora clase 16, ¿han aprendido algo nuevo, alguna estructura o hemos repasado por lo menos lo que ya sabían? Yes. No. Yo creo, teacher. Yes, yeah. Yo creo que hemos venido avanzando mucho, okay. mucho a medida que hemos venido este, aprendiendo con usted, creo que hemos aprendido bastante, Muy mucho, bien. mucho. Okay, hemos bien repasado bien. bien, explicado bien. Yo de mi parte agradecido con usted y creo que llevamos bastante conocimiento, bastante okay. conocimiento que nos ha dado. Qué Muchísimas bueno, gracias. No, okay. sí. Ha sido un placer enorme estar con ustedes en este módulo. Créanme que he disfrutado mucho. De verdad que ha sido un grupo muy interesante, muy variado, con alumnos muy, como le llamo, proactivos, están chispas, dispuestos a participar en cualquier actividad. Y a veces al inicio como teacher uno no sabe cómo va a ser su grupo. Créanme, como teacher tiene cierto temor, pero no han sido espontáneos, participan, hasta tengo voluntarios de más. Se ofrecen muchos, hay grupos que no quieren, ustedes sí, han estado activos. ¿Sao? ¿Alguien más? Tenemos un minuto, démonos un minuto más, uno o dos minutos más. Yo agradecerle por su paciencia, este, también a los compañeros que nos dan hasta la oportunidad de equivocarnos. Somos humanas, nos equivocamos y estamos aprendiendo. Y pues quizás la paciencia que usted nos ha tenido, su humildad nos ha permitido aventarnos y poder este, aprender de eso. Gracias también a cada uno de ustedes porque en los grupos también interactuamos y aprendemos unos del otro, unos que tienen un poquito más de capacidad que otros y así juntos pues vamos saliendo adelante y sí, de la manera personal entender de que eh, vamos aprendiendo poco a poco, tal vez ahí a veces nos cuesta un poquitito, pero para eso estamos para aprender y agradecerles mucho. Ojalá nos veamos el próximo módulo. Exacto, esa es la meta, todos seguir juntos en los siguientes módulos. Y sí, me gusta trabajar en grupos, a veces pequeñitos, grandes, porque ya los veo interactuar, son como más sueltos, más libres y a todos hablan, todos participan o ejercen su rol como de... de guiar a los demás compañeros. ¿Y por qué decían ahora? Porque for y no since. Me gusta escucharlo y no meterme mucho cuando están en grupos para dejarlos que practiquen e interactúen. Muy bien. Nos queda tiempo para uno más. Last one. Teacher, yo quiero darle las gracias por su carisma, por su dedicación para cada uno de nosotros. Su metodología es única. Eh, la admiro muchísimo. Gracias. Y pues este, personalmente he aprendido muchísimo con usted por la paciencia que nos tiene, por la dedicación. Y pues esperamos, pues personalmente espero tenerla como mi teacher nuevamente, ¿verdad? En próximos este, módulos que se acercan. Okay. Y pues de ya desearles a todos una feliz Navidad, que lo pasen en familia, con también, sus esposos. <ríe> Que la pasen bonito, Gracias. pues una época muy bonita, ¿verdad? Este, y pues bendiciones para cada uno de ustedes y pues que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer haber Gracias. trabajado con usted y con cada uno de mis compañeros. Muchísimas exactly, gracias. Exactly. Yes. Gracias por ahí los deseos igual de fin de año, de Navidad. 
tuve la oportunidad de tenerlos como a cuatro o cinco de ustedes en módulos principiantes, creo, y he visto el progreso, los he visto mejorar, Karina, recuerdo a Carmen Lisette, Maritza, Carla Stephanie. Un gusto. Pichu. Ahí, así que Placer. lo vuelvo a ver, entonces no duden, podemos vernos nuevamente en otro módulo, ahí queda Primero mi número, el número de WhatsApp, cualquier cosa, consúltenme, si no estoy con ustedes, pero pueden preguntarme, ahí queda disponible mi número también, para cualquier consulta, ¿ok? Y sí, para gracias. finalizar, gracias. si pueden gracias. encender su cámara, vamos a tomar un screenshot para que queden ahí las camaritas y recuerden con quién estuvieron en el pre-intermedio. Pues ahí están, muy bien. Okay. Algunos hasta hoy los veo. Nice to meet you. No, <risa> ahí están, ahí están, ya los vi. Great job. No, gracias por el esfuerzo. de Sí veo varios. So, here we go. Vamos. Three, sonrían, pues les voy a dar varias oportunidades. Tres, dos. Ah, ok, bueno, ahí vamos. Faltan algunos. Three, two, and one. Sorry, teacher, teacher, my camera yes. doesn't work. Oh, really, Romeo? No se preocupe, yeah. está su foto. Vamos, three, two, nice. and one. Ok, vamos a enviarla. No, igual, Romeo, un gusto. Yo sé, entiendo que a veces nos falla la tecnología por ahí. So thank you class. En serio, un gusto haber estado con ustedes. No olviden de practicar y descansen también, ¿verdad? Disfruten de su familia mucho en estas épocas tan bonitas. So, there we go. Ahí está la foto. Happy Christmas and Happy New Year. Bye, bye class. Gracias. Bye, teacher. Bye, bye. Feliz Navidad a todos. Igual, nos vamos a decir. Dios me los bendiga. Igualmente, sí, igual, bien, nos vemos bien. chicos, bye bye, bye.